Друзья, всем привет! Вот появилось время, я вам сделал эксперимент, как действует э, красное сухое вино на кровь. Получилось интересно. Это вечерняя кровь э, после ужина. Ретроциты, конечно, все слиплись в ряд. Такие э, типичные э, монетные столбики, это еще называют. И это не очень хорошо, конечно. Сейчас мы посмотрим кровь на половиной тысячи и на тысяч увеличения. Важно посмотреть текучесть крови и сколько бактерий в крови. Вот э, после ужина и... И, например, после двух бокалов э, сухого вина. На этом увеличении видно, как э, ретроциты расположились э, по монетным столбикам. И это... Э, ну, здесь видно, что это не, не так, что прямо сильно плохо, э, но и не очень хорошо. Сейчас проверим текучесть. Она, скорее всего, здесь тоже будет э, не очень хорошая. Вот, например, как э, такая средняя текучесть получается. Такая у нас общая картина. Сейчас мы на большем увеличении посмотрим, сколько попало бактерий в кровь. Бактерии получается, ну, то, что мы сейчас видим... Есть какой-то процент, но не очень много. Надо еще больше сейчас посмотреть. Но бывает намного больше. Сейчас в данный момент это очень маленький процент. С этой стороны это даже радует. Бактерий нету. Практически вот... Я видел только, можно сказать, 3-4. Наверное, не все знают, что в крови бывают бактерии. Во многих учебниках, например, для, для врачей пишут, что кровь вообще стерильна и там ничего не может быть. Поэтому уж для многих это ново. Они обычно в микроскопе видны маленькие точки, они быстро двигаются. Они или, или белые такие, или, или, или черные такие темные. Это и есть бактерии. И они попадают через э, кишечник. Ну вот, прошел час. Два бокала вина я выпил за это время. И кровь наша изменилась. Текучесть получается улучшается, улучшилась в данный момент и э, намного э, э, вот этих склеек ретроцитов намного стало меньше. На этом увеличении мы видим, как э, текучесть крови э, в общем выглядит. Хорошо, у нас получается ретроциты более-менее расклеились, текучесть улучшилась. А что у нас с бактериями? Сейчас попробуем увеличить. Бактерии получается вот на этом разрешении бактерий как-то стало или меньше или мне так кажется ну вот а, а, одну бактерию я вижу но не больше Сейчас мы увеличим в 5000 раз и поищем еще бактерии, может быть, 
На том увеличении на 2500, может быть, мы не заметили это. Посмотрим, потому что такое ощущение, как будто бактерий стало еще меньше, чем было до, до красного вина. Нет, бактерий вроде меньше не стало. Все как было, так, так и осталось. Как, как вот было после ужина, так столько бактерий осталось, мне кажется. Может вы больше увидите, напишите в комментариях. Здесь очень хорошо наглядно видно разницу, как это было перед вином и после. Можно посмотреть на разных разрешениях. Этот эксперимент не должен как-то пропагандировать алкоголь. Ну, я и сам не пью алкоголь. В общем, есть травы, которые намного лучше разжижают кровь и улучшают текучесть. Алкоголем мне было интересно, ну и многие подписчики тоже спрашивали, именно то, что... Все пишут, что алкоголь делает, особенно вино, такие виноградные грозди, как, как сгустки, что э, алкоголь сгущает э, ретроциты. Но эта теория не подтвердилась. В ближайшее время я запишу видео, э, как действуют разные виды алкоголя на кровь. Подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного и полезного для вас. Пока-пока!